alle ministers van het kabinet Schoof zijn bekend. Zo wordt Reinette Klever voor de PVV minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. En gaat het ministerschap van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar NSC'er Judith Uitermark. Naar onze politiek verslaggever Leendert Beekman in Den Haag. Leendert, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er was veel te doen over Reinette Klever van de PVV. Je hoorde het net al. Ze heeft ja. uh, ervoor gepleit om ontwikkelingshulp af te schaffen. Nou, dan is het uh, één dag hard werken en dan kan ze weer een vakantie vieren of niet? Ja, de PVV wil natuurlijk ontwikkelingshulp sowieso afschaffen. Het plan was om daarmee iets anders af te schaffen. Alleen, uh, dat is het uh, eigen risico in de zorg. Maar daarvan weten we al dat dat niet afgeschaft gaat worden... Maar pas over een paar jaar gehalveerd wordt. Iets meer dan gehalveerd, het eigen risico. Uh, ja, en daarbij is ze ook nog, namens Ongehoord Nederland... is ze daar uh, onder andere uh, politiek commentator. Ze zit in het bestuur. En ze is betrokken bij de presentatie van het uh, Zwarte Pietersjournaal. Ja, en als je dat allemaal bij elkaar uh, trekt... en dan ook nog eens een keer erbij optelt... dat ze onder andere woordvoerder was voor energiezaken... en daarbij zei dat het maar eens afgelopen moest zijn... met uh, duurzaamheidsgekkigheid. En dan kan je je voorstellen dat er in ieder geval... Ja, wel wat ophef is rondom haar naam. Ja, alhoewel je kan ook misschien je voorstellen... dat de PVV-kiezer denkt... nou ja, dit, ja, dit past heel goed natuurlijk. bij ons. Ja. ja hoor. Ontwikkelingssamenwerking was het ook eerst. Dat is ontwikkelingshulp geworden in de naam van het ministerie. Dat is ook natuurlijk al een uh, signaal. En de PVV-kiezer zal hier uh, misschien... Uh, of waarschijnlijk heel tevreden mee zijn. En dan hebben we Judith Uitermark, wordt minister van Binnenlandse ja. Zaken en Koninkrijksrelaties. Je hoorde er net nog zeggen, nee, ik ben er echt voor om in de Kamer ja, te zitten. Niet aan de woorden. Ook, ja. Ik moet ook zeggen daarbij dat het ging om de vraag was, wil je minister van Justitie worden? Oh, oké. Okay. En ze is nu minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een, een post natuurlijk heel belangrijk voor NSC, hè, Binnenlandse Zaken. Want ze willen veel gaan doen rondom goed bestuur. Nou. Welk ministerie heb je dan nodig? Binnenlandse Zaken. Uitermark is ook een, een van de toppers van omzicht. Bij de presentatie ook, uh, van de partij stond zij naast hem op het podium. Niet iedereen uh, bij het begin van de presentatie kon erbij staan. Zij stond daar wel. Zij is jurist, ze is rechter geweest. Uh, ze pleit voor uh, mediation in het strafrecht. Uh, ja... En nu gaat ze zich dus bezighouden met binnenlandse zaken. Maar we weten dat NSC zo'n constitutioneel hof wil hebben. Het gaat nu te ver om daar helemaal diep op in te gaan. Maar zij komt op die post te zitten. En daar zullen ze bij uh, Nieuw Sociaal Contract heel tevreden over zijn. Ja, we hebben verder nog opvallende namen vandaag gekregen. Ja, er zijn, uh, er zijn zeker wat uh, namen naar buiten gekomen. Barry Matlener van uh, de PVV. Wordt minister uh, van Infrastructuur en Waterstaat. Eddie van Marum, staatssecretaris Herstel Groningen namens BBB. Nora Aschebar, als ik het goed uitspreek, staatssecretaris Toeslagen voor NSC. En ik zag net binnenkomen via een collega van RTL... dat er nog een naam bekend is vanuit de VVD. Staatssecretaris moet hij worden. Dat is een VVD-wethouder uit Rotterdam, Vincent Karremans. En hij moet dan staatssecretaris gaan worden van jeugd... Preventie oh. en sport. Vincent Karmans, dat was ook de lijsttrekker van de VVD in Rotterdam. Werd ook gezien als Zeker. een groot uh, politiek talent. Een groot toch? talent, uh, ja. ja, die uh, staat al. Uh... Ja, die staat hier al lang uh, zeg maar, uh, aan de, tegen de deur aan te trappen. Het uh, <laughs> nee, nee, nee. nou, was een kwestie hij, van hij tijd. Heeft, ja, het ja, was een kwestie van tijd dat hij een keertje naar Den Haag zou komen. En nu lijkt het erop dat hij naar Den Haag toe komt. Precies. Uh, nu denk ik dan wel, uh, Leendert. Uh, we hebben het de hele tijd over een extra parlementair kabinet. Wie is nou echt extra parlementair uit, uh, uit deze nou, lijst? De premier. De ja. premier is extra parlementair. <laughs> die uh, hoort echt niet bij een partij. Ja, dus we kunnen daar wel mee stoppen om het kabinet. Uh, in ieder geval die bewindspersoon die buitenparlementaire bewindspersonen zonder partij of echt hè, vanuit, het, vanuit het veld. Ja, dat, dat ja. Een enkeling zit daartussen. Maar... Uh, Beljaards, hè, die namens oh, ja. uh, de PVV uh, in het kabinet komt. Die van Koninklijke Horeca Nederland vandaan komt, daar voorzitter was. Dat is dan een, uh, wel, ik zou echt kunnen zeggen, een uh, buitenparlementaire. Mm-hmm. Voor NSC zou je nog kunnen zeggen... kijk, op het moment dat je het over Judith uit te marken hebt... zij komt natuurlijk wel van buiten de politiek. Is nu een paar mm-hmm. maanden Kamerlid geweest. Daar kan je nog wel met heel veel ja, als je, met kunst... Met, 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 je kan daar nog wel wat bij verzinnen. Ja, maar dat het is wel een niet... beetje een... Uh, ja. ja, het klopt niet helemaal. Ja. Maar nog even kort, Leendert. Um, uh, er werd altijd gezegd van de helft uh, van, de, van de bewindspersonen... komt van buiten en de helft van binnen, vanuit de politiek. Gaat Van Zwol hier nog uh, toch wel op bevraagd worden ook misschien? Nee, ja, 
tijdens die hoorzittingen... Van Zwol, mogelijk in een Kamerdebat wordt hij er nog wel naar gevraagd. Um, ik weet niet precies hoe dat gaat. Want normaal gesproken bij de regeringsverklaring... Uh, ga je in, in debat met de formateur. Ja. Dat is dan ook de, de minister-president. Mm-hmm. Nu hebben we dus een losse formateur en uh, een kandidaat minister-president. Uh, schoof dus. Ja. Dus alles is anders. Dus zullen we het, ja, ja alles, alles is anders nu. En, maar ik begrijp dat ze op een gegeven moment... bij het verdelen van die posten... dat ze al vrij snel moesten concluderen... dat idee dat 50% van buiten moet komen... Mm-hmm. dat moeten we maar loslaten. Want we krijgen de posten gewoon Leendert, niet Leendert, uh, is wel interessant. Fons Lambie uh, van RTL had even een lijstje gemaakt. Alleen qua ministers. En die vergeleken met het vorige kabinet. Rutte Vier. Ja. Uh, 40% van, uh, van die ministers kwamen van buiten, van, uh, van Rutte 4. 38% van Schoof of Schoof 1, hoe je het wil noemen. Dus ja. ja, en dan zag ik dat hij ook nog... Uh, uh, ik was strenger geweest met ja, het maken van het lijstje. Hij was wat soepeler, zeggen. inderdaad. Uh, hij was wat soepeler dan wat ik ja. ben. Uh, want bijvoorbeeld uh, uh, Bruins... En Paul Bruins had ja. hij aangevinkt als iemand... Van buiten. Van buiten de politiek. Hij nou, kwam ja, gewoon uit de ChristenUnie. Ja. Zes jaar lang voor de ChristenUnie... Tweede Kamerlid bent geweest en pas in 2021 hier uit Den Haag vertrokken bent. Ja, nee. kan je dan zeggen dat je van buiten bent? Precies. Nee, ik zou hem uh, een vinkje van binnen gegeven hebben. <laughs> Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman met zijn binnenvinkje. Ja, precies, en Tot over een de... uur gaan we hem uitgebreid spreken. Ja, dan doen we even de hele lijst. Ja, dan doen we ja. echt even uitgebreid wat we nu allemaal zien.